欢迎收看《南漂夫妻》，我是 Jeremy， 我是 Jenny。哇，又到了一个月一度的好事多新品开箱哦！我觉得这些新品呢，它是非常适合跟那中秋节大家一起聚餐的时候吃的。那我们就赶紧来试试看喽。首先第一个呢，就是不能够少的好事多的新品，它好像是塔塔。塔塔香，塔塔什么？我找一下，塔塔鳕鱼三明治。然后它这样一个呢是九十九块，看起来，呃，中间很像麦当劳那个鳕鱼。哦，对，很像麦香鱼。麦香鱼。然后外面这个呢是佛卡夏的面包。哎，其实我蛮喜欢吃佛卡夏的面包，它里面就是有一种，它会有一个香料在，我觉得我特别喜欢。然后这样一个九十九块，我觉得算比较偏。觉得说没有贵也没便宜啊。对，因为它其实没有到很大。如果说你跟牛肉卷或鸡肉卷去比的话，但是味道怎么样呢？赶快现在吃看看好了。好它除了那个塔塔酱，塔塔酱应该是像麦香鱼里面那种酱嘛。哦哦。然后它还有气死哎。为什么我这个？等一下，为什么你没有上半部？为什么没有上半部？哎、欸，哦哦，折折一半回来了。我的我的面包不还在呢。想到怎么还怎么少一半？嗯嗯，它酱有柠檬味，嗯，我蛮喜欢的。我觉得它这个比麦当劳麦香鱼再好吃一些，因为它那种酱，嗯，比较有有特色，本身比较清爽。对，然后跟它外面这个佛卡夏的面包，因为它有香料嘛，所以又更清爽，而且我觉得口感又更丰富。里面那个鳕鱼啊，我觉得它不会到很干诶。其实我们已经回来了，再细炸过一次，它整体吃起来，我觉得就是还蛮刚好的，好吃诶。哎，它这是酸黄瓜吗？嗯，应该是香料。是香料，我很喜欢它那个鱼排的味道。嗯，镜头挡到了，结果就哎呀，哎，先下，先下。我看我们在吃鱼啊，啊，他刚好也爱吃鱼啊。我觉得它那个饼皮是很厉害的存在呀。嗯，佛卡夏面包，真的佛卡夏。就是这样，还有佛卡夏的面包。嗯，我试了单吃那个面包，真的本身面包香料就很足了。对，本身它的面包都。哇，下一道喽，下一道。接下来这个呢，这个是。纯咸甜爆米花哎、欸，咸甜的，咸甜的、欸、哇，这个很适合这个看剧的时候啊。对啊，大家朋友一起来，然后一一,一大盆，一大盆，然后那那个分量才够。好吃的爆米花通常都很大包。真的是我之前我们之前有买过一款，我觉得那一款也非常好吃。可是因为我们只有两个人的时候，就是真的很难把它消耗完。我补一下这个画面，之前也都非常的红，然后我本身吃过也觉得非常好吃，它分量真的太大了。那这一款新的呢，也不知道味道如何，但是它的分量非常的适合我们两个人，对，蛮刚好的。然后就来开来试试看喽。哦、它有这个做这个封条，对，所以不怕、哦、吃不完，还可以吃。对，还可以。其实那另外两款也有，好、哦、多有有。那它这样一包是一百八十九块，算便宜。OK。哦 ，Pop Slow So Sap Pop 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 p 它整个是满出来哦，没有空气的，没有空气。对啦，至少我觉得包装再怎么样都不能放太多空气。对啊，哇，再拿起来，拿起来。哦哦哦，掉出来，掉出来，掉出来。哦，好，可以，可以，可以，刚好，刚好。是不是朋友来，你就这样到处来、哦，大家一起看电视，一起分享。完全完全。你要分享吗？不能，你不能吃。吃这个。哎、欸，你这样我刚好挡住。爸爸，你挡吧。对吧？摆在旁边。哎，倒了倒了。这个咸甜爆米花，哇，嗯嗯，我觉得它的处理是比较高级的那种爆米花的味道，很均匀。它的爆米花是没有那种有的有的有沾到酱，有的没沾到酱的那种。就你很很像是你去看电影，它直接现现现弄出来的那个味道。可是我们没加热，但是确实有那一种蓬松感跟香味。对，它怎么做到的？因为爆米花如果放一阵子，它其实咬起来是哎，还蛮好咽下来。爆米花如果刚已经摆一阵子的话，它其实是很干扁的。嗯，哎，这个完全不会。对啊，你最讨厌吃到爆米花就是那种突然间咬咬咬，会咬到它那个纸没爆开的。我那个超烦，那个超烦。那有时候牙齿我都不知道会不会坏掉。哎，很可以耶，一百八十九块，非常的划算，非常的好吃哎。讲到爆米花，那么印象中小时候 ，seven， 它会卖那种，我不知道现在有没有，就是它会卖那种。微波就可以爆的爆米花，好、哦，那一包的打开是不是？对对对,對，然后你就进去那个 seven 里面微波。我记得那时候三十五块，啊，这种、哦、对，三十五块一包。而且它那个时候就有咸甜、咸的跟甜的，然后那时候就会跟同学讨论说啊，你都吃咸的还是吃甜的这样？你都吃什么？我都吃甜的。我我喜欢咸的，嗯，但是它设计上甜咸的，嗯，就是最不腻的款式，真的，对吧？蛮刚好的，哎，好好吃哦，嗯，停不下来，怎么剪呢、啊？这真的很难剪哎。如果你把一包刻完，就是一千三百多大卡，而且你开封后也要冷藏哎，包是四百克。
然后原产地就是美国，很好吃啊，这个。那你这个夹链袋夹着，要整个连同夹链袋一起进去吗？为了要不要有什么争议，我觉得它都会尽量你要冷藏。我、哦、要可以放一年呢，它是二零二三年六月二十八制造，然后放可以放到明年。它可能为了保证你开了之后还能放一年，所以一定要放冷藏。好、嗯嗯，不行，我们可以停住，我们可以停住。我、哦、这里要吃都吃饱了，后面就没办法开箱了。先收起来，先收起来。这是这个巧克力的这个 cookie time， 嗯，这个叫做三重巧克力饼干。一点二公斤的饼干，哇！中秋节吃爆喽！下去直接一起吃吃。那它这个就比刚刚的那个贵一点，刚刚是四百克一百八十九嘛，然后它是爆米花。那这个的话是一点二公斤，是三九九。但是我觉得单价高一点，但它重量很明显，很明显了，我可能它比棒棒扎扎实。我、哦、这个还有另外一款软饼干，我也非常喜欢吃，它好像是有点白色包装的、啊。哎呀，这个吃起来超好吃，超好吃的。这这个光这个价格，这个贵的价格，连这个都有。好这个，好，英雄来喽，来喽，哇，配色蛮圣诞节的。它配色有一种，我好。好熟 ，Elmo 吗？它有点像 Elmo 哎、欸，好、哦、像的、欸，那又不太吃，又不是，应该不是哦，还是有参考。然后通常吃这种软饼干啊，好像都会配牛奶，对不对？那我们今天刚好手边没有牛奶，我们就先单吃看看。好，你要减肥，所以你不能吃。哦，爸，你家给我吃一口。啊，我我分你一口，但是你在旁边看就好了。好好好，一个礼拜就只能放松一次啊，你已经放松过了，所以你就只能看我吃喽。嗯。反、啊、正我等下可以吃一口。哎、欸，面粉味很重。哦、oh, ，对对对对对，然后有一个很浓的，你可以说吗？就有种香精味，蛮、嗯、浓的，是算是比较比较甜腻型的。嗯，那我先吃看哦，还蛮硬的、欸啊，它是硬的，它不是应该是软的吗？看起来是软的，结果它是有那种有一种饼干，它是我知道，我知道那个饼干叫什么？桃酥。你不要指到我脸啊！不要，不好意思。对，桃酥，然后很硬，然后长成这样，对不对？没错，没错，没错。饼干上你说那个桃酥的味道，嗯，然后里面加了一些巧克力块这样子。哦，它里面有黑巧克力，也有牛奶巧克力，也有白巧克力，所以就是有很多的巧克力这样。然后它的原产地是纽西兰，刚刚的爆米花是美国，那这是纽西兰。而且我我刚刚仔细看，就是我闻它的时候，我觉得那个味道啊，很浓的一股，我说的是香精味，可是其实它是一个很浓的香草味，香草冰淇淋。对，因为它的营养成分表里面呢，就有放天然香草香料，然后而且它有放乳清粉、欸，哎，是我想象中的那个乳清，还是别的乳清，就是那种健身专用的乳清。但是我觉得它真的是吃大概一块左右就会腻了。哦，我要吃一口，吃一口，整个吃起来的话，巧克力的浓郁感被那饼干给综合。香草还是什么？呃，巧克力味真的很浓，很浓，很浓。我觉得这是黑色的很，很很甜腻，白色的还好，所以吃起来就硬。我觉得它真的就是桃酥的口感，然后软饼干的甜。我比较喜欢这样的味道呢，是出现在软饼干，但是它是硬的。哎、欸，还是说它加热会变软啊？是吗？它有它有说可以用，它也没有特别讲。你吃一个可能需要配一杯咖啡或牛奶，我觉得牛奶应该会是蛮好的选择啦。但是它终究得大家一起来吃一吃，应该也是蛮开心的。它好像四十几包啊，你有没有？哦，四十八包。四十八包，哇塞，三百多块，四十八包，对，一包不到十块。哦，一包不到十块，那这样显得也还行。再来是这个春川辣炒鸡，那它这样一份的话是三九九，觉得应该可以够四个人吃，我们两个人可能要吃个两餐，两餐差不多要。对对对，很饱啊！啊，赶快起来吃看看吧。那、哦、它里面呢有年糕跟地瓜，然后跟鸡肉，然后还有洋葱跟蔬菜，还有还有什么？好像还有一个紫苏吧。哦，没有看到紫苏哎、欸，就是有点深色，这个都是紫苏炒进去的这样。哦、好，起来吃看看喽。吃看喽。嗯。这年糕跟某一期的那个年糕是同一个，很像。然后它的酱微微辣，没有像上一期那么来的辣。嗯，我们就喜欢这一期的酱。它的酱偏甜。对，是甜甜口的。甜口。嗯，我觉得还不错哎。嗯，哎，它鸡肉刚刚好哎，是很嫩的那种。我觉得这道出乎我意料哎。哎，它鸡肉分量给的超多的。嗯，好吃哎，我觉得好吃。其实就是甜甜式的辣炒年糕。它完全就是春川辣炒鸡春川的意思就是这个，嗯，有点那种底蕴是不是有点味增的感觉？嗯，有一点。对啊，它可能是用那种韩式的大豆酱，还是韩式的那种辣酱，它会有那种酿造的味道。对对对。然后，就它没有额外再加其他的酱，它就是用那个酱去腌那个鸡肉，整体的这个味道呢就会做得很丰富。太强了。然后我觉得它鸡腿都好好吃哦，超级嫩的那种，对。鸡油啊，跟其他的这些蔬菜啊，什么味道都炒在一起。
那我们得更正，原本说四人一起吃，现在看起来两人就就可以吃完了，但是很好吃哎、欸，因为我还没吃到什么紫苏的、欸。它被炒进去了，哦，所以它就化开了。紫苏应该是会有特殊的一个香草的，啊，这里有一点点的来，这个叶片汤，但是没有到很明显啊，因为我们期待的是紫苏的那味道，它没有到那么明显、嗯，因为已经融在一起了。嗯，这个你自己再加一点炒饭，再加一点海苔，就是完美的一餐了。那种哎入口你没有到很特别惊艳，但是你就随着一直吃，我就哎。尾劲，哎，很刷脆、啊。那我觉得蛮意外，为什么还会加地瓜？正宗的春川辣炒鸡会加地瓜吗？不知道，不知道，吃没有吃过。不过这个地瓜相较于其他都已经熟了，但是地瓜怎么还是那么硬啊？嗯，它比较难熟。哦，它可能，嗯，就等于说。煮的时候，我建议大家可以先煮地瓜，可用水把它煮熟或者蒸熟。对，地瓜可能要再蒸。在一起下去煮这样。哦。但是其他的料已经是完美了。完美。那个。不管是煮的比例，还是这一盒本身的功力都很强。嗯，哇，真的是。我们还有后面几道，觉得到时候。哦，对了，对了，就是、饱了后面。好，那它点下去喽。下一道，再来这一道是这个沙爹鸡肉串。哦，那它这样一盒三百九，一盒三九九。然后它有附那个酸黄瓜，然后跟这个酱，它这个酱是什么酱？酱很像是那种花生酱。外外观看起来是花生酱，是不是类似那种沙爹酱？哎、欸，那它来那个，好垫一下，垫一下，很像是那种，我闻一下，我闻一下，哎、欸，它是不是有一个很浓的姜味啊？对啊，对，它有一个很浓的姜味，然后跟东南亚里面都会有的一些、哦、那那种感觉。然后这个好像除了这个，它除了哦，它底下还有一个洋葱哦。它这一盒总共有十三串，然后我们先加热的这四串呢，就是要来来就是先来吃看了，因为我们前面吃蛮多道了，对，所以先烤四串起来吃。对，我用气炸锅一百八十度五分钟，来了，吃看看喽，吃看看喽，嗯，是不是有点孜然跟咖喱的那味道？嗯、咖喱咖喱味很重，咖喱味很重。其实我不用沾酱，我觉得超好吃的。对啊，这不就蒙古烤肉那种，像那种新疆烤肉串，有一点像，它还比较像我们吃泰国料理嘛。哦，沙爹我不知道是不是新疆或者是哪边的料理，就是那个沙爹酱，然后整体来说没有那个甜，比较多的都是咖喱的味道。好，沾沾酱看看。嗯，蒙古好吃哎。好，那我也炸一下。解腻。这个第二串肉，我要沾个酱。嗯，这个酱很特别。沾完之后，我觉得，哎，中和掉那个原本咖喱很咸，中和掉嘞，那个咸味，它变得很清爽的味道。对，反而变甜味了。它这个酱的酱的味道应该摆蛮多，我还可以看到那个酱的鲜味。我觉得这配一点啤酒还是蛮舒服，蛮下酒的。嗯，它洋葱不会辣。这个洋葱本来就每一颗都不太一样。嗯，哦，最好喝，做一道。这不是我做一道，咖喱酱的缺点来了。很难吃啊！很难吃啊！一服第一道就就难搞了。沾一口酱，然后配，哎，你吃完了？我我跟我我我把我两串吃完了。你速度也太快了吧？吃东西很快。要不然再来两串吧，还没加热的。十三支除以三，三九九除以十三支等于一支幺。三十块，三十块，对，因为十三十刚好十三支乘以三十，嗯，就是三百九了，差不多就是外面去买烤肉串再便宜一点点了，价格上，因为它肉我觉得还算蛮多的，是比较厚的那种，它是鸡肉串，而且它它是那种荧光咖喱，哦，我已经感觉到了，就是它的那个的盘子上都是，盘子上已经整片绿绿的，<笑>对，所以这个低档衣服的话要小心，要小心，对。好，那本月份我们再回购的商品是椰子水。这个椰子水是我们从有卡以来就几乎都会再买的。对，我们是现场看到它有特价。嗯，好，减六十嘛，椰子水减八十，所以这样的话三九九减八十，哎，三百一九六罐。对，一罐五十块，生意超高。对啊，真的百分之百椰子水哦。那我们今天呢，觉得。觉得最推荐，而且我们会回购的商品。首先第一个呢，就是刚刚的那个鳕鱼堡啦，沙沙沙沙什么鱼堡啊？你都记不太清楚。已经被我们吃掉了。你被吃掉了，对对对，就第一个。沙沙鳕鱼堡，虽然它比牛肉卷还少，嗯，但是它们的好吃度是比牛肉卷还大。对，就是我觉得它虽然真的有点偏贵，但是好吃真的是。
真的是有啊，我觉得是蛮精致，而且那个饼皮是为之一亮的，嗯，的确是蛮蛮佛心的，就是那个吃起来佛心佛卡夏啊，佛卡夏，佛卡夏，的确是佛卡夏的，对，的确是有点佛卡夏，所以我觉得这是第一个我们回购的。那第二个呢，我觉得其实也算是我们比较少会会觉得很，因为我们两个其实不是怎么爱吃零食的人，对，比较少，但是这一款零食真的眼睛打中我们的心，对，眼睛一亮。这个，耶、yeah. ，就是这个，这叫什么冠名吗？它叫做 p u r p o s 经典英伦，它叫做经典英伦咸甜爆米花，我觉得还不错，真的真的很好吃。嗯，而且它很均匀之外又饱满又大颗，又脆，真的是，真的。爆米花不是有那种桶装的那种比较精，就是。精致型的那种，我觉得它的味道是偏向那个风格。对，所以我觉得买一一包那个大包才一百八十九，其实就买回来吃也不会心痛，然后又好吃这样。第二个推荐的，好，再来第三个推荐是什么？第三个推荐的就是这个春川的这个叫什么？辣炒鸡。春川辣炒鸡来了来了来了，这个就是哇，的，这个一入口它那个辣跟甜是。冲上来的味道是刚刚好平均的。对，像我怕辣的，我就还蛮喜欢它这种辣度的调整哦。甜甜辣辣，而且整个食材的味道我觉得都蛮融合的，就是整体来说是一个蛮，嗯，我觉得是蛮大众的口味，蛮蛮大家应该都会蛮喜欢的味道。嗯，好。好。那。好。那以上就是今天的影片喽。希望你们喜欢今天的影片。请记得帮我们按赞、订阅跟分享哦。那我们就下部影片再见喽，拜拜。鳕鱼堡算比较高单价，九十九，我觉得它算是精致，就是它算是在那个餐点，在那个热食熟食部里面，我觉得算精致的。哦，嗯，我觉得可能可以点那个鳕鱼堡，再点一个热狗，然后在现场吃，然后饮料一起。饮料去，对对对对对对，完美搭配。完美。